ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சாய் ஸ்ரீஸ் சேனல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டேஸ்டியான சைட் டிஷ்ஷோடு வந்திருக்கேன் என்னென்னா தக்காளி குருமா வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தக்காளி குருமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி மூணு அப்புறம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் பொரி கடலை அதாவது உடச்ச கடலை அப்புறம் வாசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை சோம்பு அன்னாசி பூ எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் போதும் வாசனைக்கு ஒரு அப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி அப்புறம் நாலஞ்சு பல் பூண்டு சின்ன சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு எட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காரத்தூள் ம மஞ்சத்தூள் அந்த அது ரெட் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா தனியாக தேவையில்லை தேங்காய் கொஞ்சமாக தேங்காய் போதும் இப்போது வந்து இதெல்லாம் நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் ஆனால் இந்த கரம் மசாலா உடச்ச கடலை இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம தக்காளி குருமா செய்யலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாயை வச்சுக்கோங்க கடாய் ஹீட் ஆனதும் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் சூடானதும் நம்ம கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு அது நல்லா வெடிக்க வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது இந்த டிஷ் வந்து தக்காளி குருமா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற டைமில் நம்ம டக்குன்னு தக்காளி இருக்கிற டைமில் டக்குன்னு இதை வந்து செய் செஞ்சிடலாம் வித்தின் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆகிடும் இது வந்து என்ன இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி ஈவன் ரைஸ்க்கு கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கடுகு உளுந்த பருப்பு வெடித்தோடனே வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ண வெங்காயம் அப்புறமா கருவேப்பிள்ளை வாசனைக்கு கருவேப்பிள்ளை கிள்ளி போடுங்க அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நாலாக கீறி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நான் கட்டரில் போட்டதுனால அந்த தக்காளி வந்து நல்லா பழுத்து வர இருந்தது அதனால் நல்லா ஜூஸி ஆயிடுச்சு ஸோ இதுவும் ஈஸி தான் டக்குன்னு நம்மளுக்கு வந்து பாயில் ஆகிடும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி இப்போ ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ தக்காளியோட தண்ணியிலே அது வந்து வேகிட்டோம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் சாரி டூ டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஹோம்மேடு சாம்பார் பவுடர் அப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கினா கலருக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அவ்வளோ காராக இருக்காது ஸோ அந்த அந்த பவுடரோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற அளவு வதங்கட்டும் ஸோ நல்லா வதங்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த இஞ்சி பூண்டு தேங்காய் உடச்ச கடலை விழுது எல்லாம் ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க அதுக்கு மேலே கொதிக்க வேணாம் ஸோ அந்த ஃபோர் மினிட்ஸ்லேயும் அது நல்லா பாயில் ஆகிடும் ஸோ நம்ம நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கட்டியாக வேணும் அப்படின்னா கட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை தண்ணியாக ரொம்ப வாட்டரியாக வேணும்னா நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ எவ்வளோதாங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் இதை செஞ்சிடலாம் தக்காளி குருமா இஸ் ரெடி ரொம்ப 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 ஈஸியான டிஷ் இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கார்னிஷுக்காக கொரியாண்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ஈஸி இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீப் வாட்சிங் அண்ட் கீப் ஆன் வாட்சிங் மை சேனல் தேங்